Bom, já que está nesse tema da questão do, do secular, como é que foi, mano? É... Foi, foi, aqui, foi saindo da mídia, já que na mídia já apareceu o, o network para estar tá com a Anitta. Como é que foi agora essa parte para mim? Até eu tenho curiosidade, mano. Sim. De repente, é porque como a gente não está no seu dia a dia, né? Não tem acesso, assim, não está acompanhando ao, ao vivo para ver o que está acontecendo, a gente uhum. só vê. É. E foi buf, tocando com a Anitta ali. É, mano, o moleque agora tá demais, bicho. Esse bicho, ele é o imparável. Eu sou o inigualável na academia, mano. Já você na música, eu vou te colocar o imparável. Vai cair na minha Essa música é pra tu, imparável. Eu sou inenarrável, né? Aí tu vai só arranjando. De repente, com o pastor Anitta lá, mano. Como é que foi esse negócio aí, mano? Então, é, o mercado do Rio ali, cara, do gospel, é muito misturado. Porque os músicos que trabalham no secular e no gospel, eles ficam transitando. Hum. O músico do gospel trabalha muito no secular. Porque é músico sempre baileiro, né? Toca de tudo, toca de ouvido. Tá na igreja ali, tem que sair tocando um monte de arranjo. Então, o, 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 e o secular, os cantores gostam da galera, assim, é, do gospel, porque é uma galera mais centrada no trabalho, a maioria, né? Sim. Não todos. E aí você vai conhecendo. Eu fiz, conheci muita gente, muito músico bom, né? E entre eles eu conheci o Rafa Castilhol, que hoje é um, assim, um mestrão, um produtor musical genial, né? Hoje que tá na Ludmilla. É, tem Grammy, vários Grammy latinos, um cara, assim, espetacular, de, de, de alto escalão. Uhum. E aí eu conheci ele através do gosto, ele me conheceu, se seguimos e tal. Conheci o Josué Lopes, fui conhecendo muito só, música. Só nada, E aí né, acaba mano? que você fica, não no, 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 circo, no circuito do secular, mas você fica, tipo, ali conhecido. Pô, você tá ali, no subconsciente do cara. Sim. E foi a hora que pintou uma oportunidade e o Rafa foi pra Ludmilla e aí ele queria que o Dedê também fosse com ele porque eles estão há muito tempo junto o Rafa né, tem esse, esse essa paixão pelo som do Dedê é um som que eles criaram desde muito tempo do funk e tal aí ele, cara, o Dedê vai comigo e eu vou te, eu vou te indicar lá pra você entrar na Anitta e foi assim entendeu? Porque eu tinha, eu tinha também um pouco do som né, da mesma linguagem, assim, do DD, as mesmas... Mesmos gostos, né? Musicais, intenções. E eu já tinha feito um sub lá pro DD, na, na Anitta. Você já tinha feito? Fiz um sub lá, é, numa casa de show no Rio, há um tempo atrás. Você já e... tinha postado? Postei. Mas eu postei pouco, né? Porque uhum. tava ali fazendo um sub, também não queria... Já de cara escandalizar a galera, que tá tudo tocando a Anitta... <risos> Fui trabalhando Olha, aos poucos, né? Você ficou com medo dessa, dessa, assim... É, cara, você fica um pouco Você fica, né? Querendo não fica, né? Eu não, é. eu não sei, de repente, mano, a, a, sei lá, do, a pessoa do nada chega um produtor, assim, do, do, da Rihanna, sou fã é. da Rihanna. Oh, vamos tocar... Vixe, é, é, é difícil, mano. É difícil sei, dizer, velho. não. Eu não, é eu não falo não mesmo. Não, tipo assim, <risos> eu vi? Eu não é falo difícil não mesmo. Diga não! Não! <risos> Só fechar aí. Eu não sei, mano, o que é receber, tipo assim, o, porque se é uma banda, se é uma cantora, um cantor que eu admiro pra caramba, é. né, no secular e me chama, eu, claro, vou analisar as condições, mas acho que é bem difícil eu, eu dizer, dizer não. não. Isso vai depender tudo do momento também, né? No, no atual momento não daria pra hoje. Eu, tipo, ah, se fosse fazer uma só uma apresentação, tá, dependendo das circunstâncias, mas acompanhar hoje, pra mim, é, é, é inviável. Eu, eu foquei tudo aqui, como você vê, né? Igual aquele que a gente vê, sou... É, tá a estrutura tá toda aqui. Hoje não, não dá pra eu sair daqui, não posso abrir mão. Né? Eu investi pra ficar aqui. aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu entendo isso daí. O peso, né, que é... É, questão... era uma mudada de chave, né, assim, na minha vida. Eu, eu que já orava, pedia... Isso é, é até oração, cara. Eu pedia uhum. a Deus pra estar num ambiente, tipo assim com mais suporte técnico, com, com um valor melhor, né, de remuneração do meu trabalho, uhum. né, shows mais legais, aquela realização de música. Isso, né? mano, todo músico quer ter É, então eu já qualidade. orava por isso. Todo músico, eu entendo isso aí 
Perfeitamente, Ai, mano. Pô, Bom, tanto maravilha. eu fiz as turnês, foi, foi maravilhoso. E aí você teve a oportunidade de... Foi a primeira vez que você viajou pra Europa foi através... Europa uhum. foi, eu já tinha ido pros Estados Unidos, mas aí fui pra Europa, primeira vez. Antes eu fiz o, o Coachella com ela, né? Pois é, mano, foi olha só. Foi dois shows. Pô, ele o foi... O cara é imparável, pô. O cara tava, tá, de repente, no Coachella. Foi, foi Coachella qual? 2000, 2000... 2021. 2021, 2021 mano. É. Mano, esse galera tem ideia do que é o Coachella. Vixe, é, é, é bravo, mano. Não, mano, foi parabéns. assustador. 